Tá, agora sim, agora deu certo. O Elton, tudo bem? <risos> o Elton, é só desmutar, viu? Você tá mutado aí. Clica no microfone para liberar. Isso, microfone. Agora sim. Boa agora. tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? O, 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 o pai e filha é simpático demais. Eles entraram antes, é às 18 a consulta deles, eles entraram às 17. E aí eu abri, ah. abri os documentos, separadinho, bem organizado, né? E aí tinha foto de um terreno. Eu falei, e essas fotos aqui? Eu falei, não, a gente não mandou foto. Aí eu achei coisa estranha. Aí a Camila viu que eles entraram no teu horário. Ai, ah, entendi. Mas tá resolvido. Eu vou atender às 18, você tá marcadinho, vamos atender com muito carinho, viu? Você tá bem? Ah, tudo bem, graças a Deus. Bom, bom te conhecer, Doutor. mais que o professor ganha um amigo aqui. Fica à vontade, como se você estivesse comendo bolo de fumar e tomando café aqui comigo, tá bom? Tá cortando a live. Agora foi. Tá dando certo? Agora, 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 agora firmou. Tá agora firmou. Agora firmou. <risos> fica, tá fica à vontade, tá? Como se você estivesse comendo um bolo de tá fubá e tomando um café aqui comigo. Tô aqui pra te ajudar. Fica à vontade. Tá Doutor, o que que acontece? Faz uns um 7, 8 meses... É, eu vi esse, esse terreno, acho que até te mandei para ela mandar para o senhor, né? Eu vi o terreno e até interessei de comprar esse terreno. E fui atrás, né? Para saber quem que era dono e tal. Pesquisei, perguntei até para um rapaz que morava lá perto desse terreno, mas um rapaz meio inconveniente, meio grosso, né? Mas aí eu peguei e falei, ah, você quer saber, eu vou na prefeitura da cidade de Ribeirão Preto para me saber melhor, né? Aí eles não conseguiu dar muitos dados para mim que eu consegui puxar uma parte do, da via do terreno e pesquisei um pouco, né? É, entrei com... até vi uns advogados, mas os advogados são muito leigos aqui em Ribeirão Preto, sabe? Até advogado de uso campeão, os pessoal é muito leigo aqui. Aí eu vi o senhor ver uma live, eu interessei, eu falei... Nossa, Inclusive, eu, eu, eu de dei, dei aula em Ribeirão Preto, do Ribeirão Preto e ainda dou muita aula da pós-graduação de imobiliário registral. É, eu, é, então eu dou online, né? Mas eu, eu conheço bastante advogado, verdade, legal. Que bacana. <risos> e e, aí, que que e é um terreno, né? Eu vi o terreno. O doutor foi atrás, né? É, aí eu fui atrás, ver certinho. E aconteceu de eu saber que a mulher tinha falecido. E os filhos dela desdeixou do terreno, desse terreno, né? Desdeixou mesmo. Até mandei as fotos aí pro senhor pro senhor ver. Eu, tá muito feio. E o amigo se interessou pelo é, terreno? Por quê? Porque é perto de algum lugar? É um local estratégico para o doutor? É um, lugar, é um lugar estratégico. É um lugar muito estratégico, um lugar bom, entendeu? É uma das vias melhores aqui em Ribeirão Preto, sim. É um ponto muito bom. É, ele é um ponto que fica muito movimento, né? Então, eu queria montar uma firma. Por isso que eu interessei de comprar <risos> ele, né? Mas não achei o dono. Eu procurei de todas as formas, não achei. Né? e fui, entre aspas, primeiro eu queria saber se, se é, é, tinha o filho dela, né? para me comprar do filho dela, porque eu fiquei sabendo que ela morreu, faleceu, né? ela faleceu em 2006, 2006 ela faleceu, e aí eu fui ver, até os IPTU tá atrasado, IPTU tá tudo atrasado, aí eu fui na prefeitura ver se eu conseguia pagar os IPTU e passar com o meu nome, né? é. mas aí eles falaram assim, é, eles não tinham condição de fazer isso daí, é, hoje em dia, antigamente até eu acho que fazia, né? Hoje em dia não faz mais. Mas antes de tomar uma providência melhor, eu falei, eu quero respraudar de alguma coisa, porque eu tô vendo que o terreno tá abandonado. Já faz um tempo que eu tô interessado pelo terreno. Eu ia tomar posse do terreno, ia limpar, ia querendo não cuidar do terreno, mas eu falei assim, antes de tomar posse do terreno, fazer qualquer coisa, gastar dinheiro, eu tenho que estar respaldado de alguma coisa para não ter dor de cabeça é, depois. É eu perdeu o dinheiro que eu tenho. E perde mesmo, porque se o doutor investe num terreno é, uhum. e não consegue depois né, provar é, a posse ou autorização ou boa-fé, o doutor perde tudo, né? perde tudo, é um risco. Ah, é. Isso que é mais dor de cabeça. É. Aí eu falei, quando eu o senhor, eu vi até uma live do senhor, o senhor falando assim que até porque o meu problema é assim, entrar, né? E acontecer depois, antes de um ano, eles vêm querer tomar o terreno, né? Eu limpar, deixar tudo bonitinho, começar a cuidar e eles vêm e tomar o terreno, né? Vamos falar assim, entrar com a cáusula é, e tomar. Eu vi um, o senhor falou assim, que acho que depende a cáusula, né? Entre aspas, 
você consegue até um mês, você consegue entrar com o uso campeão. Acho que foi mais ou menos daí que eu ouvi, se eu não estiver enganado. Né? E o meu medo maior é que eu tenho uma casa no meu nome. Então, é tipo assim, eu tenho minha casa. Às vezes, muitos advogados falam para mim assim, não, não tem como passar para o teu nome se você tem casa. Entendeu? E aí eu falei, poxa, mas como que aí um dia eu ouvi a live do senhor que tem como sim passar por nome mesmo, se você tiver uma casa, tem como passar por nome, entendeu? Se você pegar um, um terreno ou uma casa, assim, entre aspas, né? É, na verdade, o uso capião, a gente pode fazer com um dia de posse, um mês de posse, um ano de posse. Só que para isso, a gente tem que usar a tese da soma da posse. Ou seja, nós uhum. compramos a posse de alguém e essa pessoa Entendi. que nos vendeu a posse ela tinha a posse 5 anos, 10 anos, 15 anos, então nós fazemos o capião no nosso nome, mas usamos a soma da posse de quem nos vendeu. A soma da posse, ela pode ser uma sessão de direitos processórias, é, sessão de direitos processórios, alguns falam processórios, não certo processórios, é, e pode ser onerosa ou não, então às vezes alguém te passa a posse. Agora, como você, pelo que eu entendi, você assumiu a posse desse lugar, faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, não faz? É, Ainda eu nem tomei posse para não ter problema de dor de cabeça. Porque eu não quero ter uma dor de cabeça. Eu queria tomar posse, limpar. Eu já até combinei com o rapaz para ele limpar. Ele cobrou 1.700 para anar o terreno, limpar certinho, alinhar o terreno. Só que, pelo que eu vi, é, tipo assim, eu falei, eu não vou gastar esse dinheiro. Fiquei meio assim, respaldado. Vou respaldar primeiro para mim, antes de entrar no terreno, cercar o terreno. Entendeu? Porque, tipo assim, eu tenho medo de fazer isso daí... E vamos falar como as pessoas só dão valor quando perde, né? É, é verdade. <risos> e a vezes vê que a pessoa viu que perdeu, vai vir igual um leão em cima e tentar, lógico, eu queria negociar se ele vinha, mas às vezes ele vem e ele não quer negociar, né? Ele quer tomar posse do terreno.